வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் கொத்தமல்லி புலாவ் செய்ய போகிறோம் வாங்க வீடியோவில் போய் பார்ப்போம் கொத்தமல்லி புலாவ் செய்வதுக்கு ஒரு பேஸ்ட் தயார் பண்ணுறோம் அதுக்கு சிறு கொஞ்சமாக இஞ்சி ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகா மூணு பூண்டு அரைக்கட்டு மல்லித்தலை கொஞ்சமாக புதினா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பேஸ்ட் போல் மைய அரைச்சிட்டு வருவோம் இதே போல் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஒரு குக்கரை அடுப்பில் வச்சுருக்கோம் குக்கர் காஞ்ச உடனையும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ரெண்டும் நல்லா சூடேறட்டும் எண்ணெய் நல்லா சூடேறின பிறகு பட்டை ஒன்று ரெண்டு கிராம்பு ஒரு பிரிஞ்சி இலை போட்டு நல்லா கிண்டணும் அதில் கொஞ்சமாக வெங்காயம் போட்டு நல்ல பொன்னிறமாக வதக்கணும் இந்த அளவுக்கு நல்லா வெங்காயம் வதங்கின பிறகு நாம் ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட்டை இதில் விடணும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் இப்போ இந்த டயத்தில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கிறணும் இப்போ பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இன்னும் இதில் அரிசியை போட போகிறேன் இப்போ நான் ஒன்னேகால் டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நம்ம எப்பயுமே சாப்பாட்டுக்கு போய் உபயோகப்படுத்துகிற அரிசி தான் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வீதம் இப்போ நான் மூணு டம்ளர் தண்ணி இதில் விட போகிறேன் மூணு டம்ளர் ஒன்று ரெண்டு மூணு இது நல்லா கலக்கி விட்டு தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்த பிறகு நம்ம கழுவி வச்ச அரிசியை இதில் விடணும் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ அரிசியை அதில் விடணும் அரிசியை போட்டு நல்லா கிளறிட்டு இந்த சமயத்தில் நமக்கு உப்பு பத்தலைனா கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறலாம் தேவைக்குண்ணா இதில் ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம் கொட்டையெல்லாம் எடுத்துட்டு லைட்டாக எழுஞ்சிட்டு கிளறிட்டு இப்போ குக்கரை நல்லா மூடிட்டு வெயிட்டை போட்டு ஒரே ஒரு விசில் வந்த பிறகு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுட்டு இறக்கிடணும் கேஸ் அடங்கிடுச்சு குக்கரை திறந்து பார்ப்போம் நல்ல கொத்தமல்லி வாசனை நல்லா கம கமன்னு வருது கலந்து விடுவோம் இதை ஒரு பவுலில் மாற்றி காமிக்கலாம் சுவையான கொத்தமல்லி புலாவ் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு உருளைக்கிழங்கு வறுவல் தயிர் பச்சடி செஞ்சு ரெடி பண்ணியிருக்கோம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்ச அசத்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்